。假设我们要出一个九九乘法的练习游戏，让电脑随机出实体，使用者回答，答对的时候给予回馈亮绿灯，答错的时候亮红灯。那这样子一个题目拿到之后，我们应该要先想一下。我们要做的一些设计，所以大致上把我们设计的顺序给它画出来。开始，题目要设为零，每一次加一题，重复十次，不管答对或答错，我们都结束。好，这样子的一个题目。那回到我们的游戏里面，好，我们来做。那我们设定了两个变数。因为九九乘法是一个被乘数乘以乘数，答案会等于一个，好、哦，鸡。所以，我们刚开始棋子按下去的时候，被乘数设为零，乘数设为零。然后接下来，我们要把乘乘数设为多少？那这个时候我们应该用什么？用一个变数，应该是九九乘法一，大概没什么好算的，所以我们从二开始算，二到什么九，相同的方式做一个，把被乘数设到二至二到九，乘数也设到二到九，接下来我们要什么？等待着人家来回答题目。那等待人家回答题目。好，提问并等待回答。这边我们来等待回答。答案是。好，等待使用者输入。那我们一开始的时候，这个答对答错的红灯跟绿灯，我们要把它隐藏起来。所以，事件一开始的时候，我们要把自己隐藏起来。好，隐藏起来。那回来。等他回答，回答完我们来看对与错。我们除了做这个红灯跟绿灯以外，在这个角色里面，红绿灯的角色里面，我们设了一个红灯和绿灯。好，那我们回来等他回答之后，我们要去验证他答对与或者错。那答对与错，答案在这里。那我们要去算什么？如果谁等于谁，他的答案，那乘法是什么？被乘数乘以乘数，它的答案，它的结果和使用者答案一样，这就表示什么？答对了。另外一个是什么？答错了。所以应该要用如果，否则。好，如果他们答对了，就怎么样？那我们这边会用到 s q u a t c h 里面学到的广播。一个是广播答对了，好，另外一个是广播答错了。
那答对与答错，我们在后面再做设定，在红绿灯这边。那我们在这边要是，当我接收到答对的时候，那我们要把外观里面切换造型到什么？我们的造型二是答对了，所以答对的是这样。如果收到了答错了，造型要变什么？一，然后重点是要显示出来，因为这边藏起来了，所以我们这边要显示。显示完，切换造型，好，应该是切换造型完再显示。然后我们等多久？这个灯亮多久？好，亮 0.5 秒。然后再一样要洗掉，所以外外观里面还要再把它再次把它隐藏起来。答对了，亮，隐藏起来。那另外我们还要做开放硬体的部分，我们会用到什么？好，一样是这个三色的 LED 灯，它有红色跟绿色。那我们一样。把它接到 RGB 的接角去。好，一样我们习惯黑色接在第几啊？黑色接在第几的位置？好，那我们城市怎么乱呢？那中间只有一个地方有差别。棋子一开始的时候，我们要怎么样？设定角位多少？我们用的是5号，是输出，还有什么？ 6号是输出。假设答对了，谁亮灯？设定。显示的时候出来，先亮灯再显示好了。假设是5号亮灯，亮灯，再把5号灯熄掉，一样是 0.5 秒。那我们来看一下，灯号对不对？ 5号灯是什么灯？好， 5号灯呢？ 5号灯是红灯，所以红灯不是。五号，所以是六号。答对的时候是绿灯，所以我们要设六号。九号是绿灯。六号是黄灯，所以我们会用到的是五号还有九号，再把它测试出来。所以当答对的时候，我们就把多少九号设为一，再把九号设为零。答错的时候呢，我们就把什么九号、五号。答错的时候，我们就把。五号设为一，再把五号设为零，让它闪一下，可以重复的继续进行。好，这样就完成了我们简单的游戏设计。
。那我们来试试看，到底会不会答对或答错？那我为了方便起见，我把 Webcam 直接在 Squish 里面、侦测里面。把视讯打开来，我们来看灯号有没有起来聪明度设为零的时候，我们的视讯会比较亮。好，我们先假设用这样子的画面来看。好，棋子按下去，二乘四等于多少？八，然后按下 Enter。好，它亮绿灯是答对的，这也亮绿灯，是对的。八乘九多少？ 72好，按 Enter， 对，亮绿灯，答案是对的。再来3 8多少？好， 2 4四，我们假设答错，答20按 Enter， 答错，好，亮红灯。好，再来一题， 2 7 4四，故意答失误，这个时候，好，亮红灯，好，这样就完成我们的做法， 2 9 18。亮绿灯，三六十八，亮绿灯，三三九，故意打成八，亮红灯，六六多少？三十六，答案正确。好、哦，三六多少？十八，正确。七六四十二，是打成四十一，好了。好，十次了以后，程式就结束了，那也就都没有了，做完了。那你可以在事件里面把程式所有结束所有程式，把它拉出来，或者在这边告诉他说，测验结束。这样我们来完成这样一个游戏设计。那再复习一下，我们会用到的是什么？红灯跟绿灯，所以我们用到的是五号脚位跟什么九号脚位。那它什么时候亮？是在答对或者答错的时候亮。答对的时候，亮灯我们只把它设成零跟一，好，设成一的时候是亮。亮多久？亮 0.5 秒，再关掉。答错的时候也一样，啊、哦，那答对的时候是亮绿灯，所以它是9号灯；答错的时候它是亮红灯，所以是5号灯。好，这样子就可以完成我们的一个游戏设计。